Welcome to the new EpiCheck video on one basis from some CD check on an analysis talk with my email. Og i den her, der vil jeg kigge uh, fastholdende fokus på tre data og kigge lidt på nogle af de andre komponenter, som uh, vi kan bruge i vores model. Og det er sådan noget som lyskilder, som vi også kan simulere ved uh, lyssimulering af det elektrisk lys. Vi kan kigge på vores uh, sæt lydkilder, eller støjkilder, det kan være interne eller eksterne. For eksempel en motorvej, hvor der er noget en støjmåling, som vi sætter op og se, hvordan udendørsarealer osv. vil opføre sig. Vi har også det, der hedder kamera, som er en vigtig del af jeres arbejde, som vi kommer til at bruge rigtig meget, så vi har appliances, og så har vi det her solarskilderplads. Og det er sådan, at alle de her komponenter, de, der har selvfølgelig nogle materialeindskaber og nogle energiforbrug, som vi indgår i den termiske beregning, som vi foretager. Hvis vi kigger lidt på at sætte lyskilden, så er det sådan set ganske enkelt, men i stedet for at og, og, og bare sætte den ind, så vil jeg simpelthen starte med at sætte et punkt ind, og så vil jeg skifte til side igen. Lad et par nedad eller opad, eller sige det med og så simpelthen flytte det på plads, og så selvfølgelig kopiere det derhen, hvis man har behov for det. Hvis vi skal have kameraen, så tager vi det her, der her interaktive, og så markerer vi, så for at snappe til det sted model, hvor det skal sætte ind, og kontrol nede, og finder den højde, der holder øje med vores statusfar, og peger den retning, som vi skal sætte. Nu går vi lige herovre, og Hvis vi går i vores visualize, vil vi så se, at det kamera view, som vi har lavet her, Det er så indvikligt nu, og lad os lige skrive til, man sagde, at jeg sådan her. Det vil sige, at vi har mulighed for at opsætte nogle forskellige kameraer med nogle forskellige visninger, som gør, at vi meget dynamisk skal skifte mellem de ting, som vi sidder og arbejder med. Der er en lille, en lille anden sjov ting her, som man sidder med at lægge mærke til, at nu kan jeg simpelthen jonglere rundt omkring min model, hvis vi simpelthen har markeret den her. Og hvis jeg klikker den her af, så vil vi se den som en, som en, som en, en lignende model. Wireframe, og så jeg den her til, så får den over som en syg. Lad os gå tilbage til 3 d og lad os lige kigge på at sætte den her appliance ind. Uh, lad os prøve at simpelthen sætte køleskab ind. Det har også nogle materialdata, og, sådan der, og det er også nogle ting, som vi kan sætte det rigtige data på. Og hvis vi går i analysefeltet her, så vil vi se, at hvis vi ser calculate, vi kan gå ind, så beregner man rent faktisk, hvor meget energiforbrug øh, de her appliances de bidrager, øh, hvor meget ressourceforbruget er på, på de her komponenter. Så det var lidt om øh, appliances og støjkilder. Det er helt sikkert noget, vi kommer til at arbejde med, hvis vi bruger den akustiske del, som som jeg synes er en lille smule underbedømt, men der ikke er så mange, der har